ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองใช้ตัว finite element ตัวที่เป็นฟรีโปรแกรมกันนะครับชื่อว่า Lisa นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 8.0.0 แล้วนะครับก็สำหรับตัวฟรีนี้ก็มีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือใช้ได้ตัวโนดนะครับไม่เกิน 1,300 โนดนะครับถ้าเกิน 1,300 โนดนั้นอาจจะต้องซื้อเป็นตัวเต็มนะครับก็สำหรับ Lisa นั้นก็มีข้อดีหลากหลายนะครับก็เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาในการเรียน finite element ทั่วไปนะครับก็วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตัว wing lift กันนะครับ wing lift ก็คือเป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่อยู่ในปีกของเครื่องบินนะครับว่าจะรับโหลดแล้วมี stress distribution เป็นยังไงนะครับก็เริ่มต้นครับสำหรับตัวนี้เราจะวิเคราะห์เป็น 2D นะครับก็คือเป็นเชลอิเลเมนต์เนื่องจากาต้องการที่จะลดจำนวนโหนดให้น้อยลงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมก็เริ่มต้นมาเปลี่ยนตัว Analysis Type ก่อนนะครับเป็น 2D นะครับก็ให้ดับเบิลคลิกตัวที่ Analysis นะครับก็เลือกเป็น 2D นะครับ 2D static แล้วก็กด OK นะครับจากนั้นไป Import ตัว Geometry มาครับตัว Geometry ที่รับก็จะมีตัวเป็น Step File กับ IJS นะครับก็คลิกขวานะครับที่ตัว Geometry แล้วก็ Import Step หรือ IJS นะครับก็ของผมได้มีสร้างตัวไฟล์ไว้แล้วนะครับชื่อไฟล์ Wing Lift นะครับ with Frank h o นะครับเป็น Step File ก็เลือกเข้ามาเลยครับเมื่อเลือกเข้ามาเสร็จแล้วจะยังไม่มีรูปโชว์ให้ดูนะครับแต่จะเห็นว่าใต้ Geometry นั้นมีตัวไฟล์เข้ามาแล้วนะครับให้คลิกขวาที่ตัวไฟล์นะครับแล้วเลือก Matching Parameter ครับจากนั้นใส่ตัว Element Size นะครับกำหนด Size ของ Element ที่เราจะทำการตีเมตรนะครับของผมเลือกประมาณ21แล้วกันครับแล้วก็เนื่องจากเป็น 2D นะครับให้เป็น Surface m a t นะครับติ๊กออปชั่นเซอร์เฟนเมดขอเป็นเมดสี่เหลี่ยมนะครับควอตโดมิเนนต์สำหรับตัวนี้จะมีออปชั่นให้เลือกเป็นมิดไซน์โนดนะครับแต่เพื่อ,ต,อ,อต้องการประหยัดโนดเราจะขอใช้เป็นควอตสี่นะครับคือมีโนดแค่สี่จุดตัวมิดไซน์โนดไม่มีนะครับก็ให้ติ๊กออปชั่นนี้ออกก็กดโอเคจากนั้นให้คลิกขวาที่ตัวไฟล์ที่สเต็ปไฟล์นี้อีกทีครับแล้วเลือก generate mate ครับครับ mate ที่ได้ก็จะออกมาเป็นตัว quad 4นะครับตัวจุดสีแดงคือโนดนะครับก็จะเห็นว่า element นั้นก็ยังมีที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่นะครับมีตรงนี้ที่ยังไม่ค่อยดีอยู่นะครับแต่ก็พอรับได้ในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมฟรีนะครับ 1,274 โนดก็เกือบถึงลิมิตนะครับ 1,300 โนดถ้าเกิดอยากจะทำให้ดีอาจจะต้องมีการทำรีไฟเมนต์หรืออะไรพวกนี้ซึ่งโนดอาจจะเกินได้นะครับแต่สำหรับเบื้องต้นก็โอเคครับหลังจากเราทำเมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ตัวแมทเทียลให้กับตัวไฟไนท์อิเลเมนต์โมเดลของเราก่อนนะครับก็สำหรับการใส่แมทเทียลนั้นให้มาดูตรงใต้คำว่าแมทเทียลนะครับจะมีตัวหนังสือแดงๆขึ้นมาก็คือตอนนี้มีอยู่ 1,191 อิเลเมนต์นะครับที่ยังไม่ได้ดีไฟตัวแมทเทียลพอพเพอร์ตี้ลงไปครับให้คลิกขวานะครับที่ตัวสีแดงๆนะครับแล้วแอดไซน์นิวแมทเทียลครับสำหรับตัวนี้เราเนื่องจากเราบอกแล้วเราวิเคราะห์เป็นเชลนะครับให้ติ๊กออปชันเชลนะครับตัว Geometric Property นะครับใส่ติ๊กเน็ตอยู่ที่ 1.6 นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็น Plane State นะครับไม่ใช่ Plane State เพราะนั้น Option Plane State ไม่ต้องคลิกนะครับมาที่ตัว Tab Mechanical ครับเป็นวัสดุ Isotopic นะครับเนื้อเดียวโลหะขอเป็นตัวอลูมิเนียมแล้วกันครับยัง Modulus 71700นะครับ
ปัวซองเลโชศูนจุดสามครับก็ควรระวังในการใช้โปรแกรมนี้ก็คือไม่มีหน่วยนะครับเพราะนั้นผู้ใช้จะต้องรู้เองว่าตอนนี้อยู่ในหน่วยอะไรอยู่ครับผมตัวเทอร์มอลไม่จำเป็นนะครับฟูอิดไม่ต้องครับอิเล็กโทรแมกเนติกไม่ไม่เกี่ยวครับก็คลิกคลอสได้เลยครับก็จะเห็นว่าใต้ Material นะครับทุกอย่างเปลี่ยนเป็นสีดำหมดแล้วซึ่งก็คือโอเคแล้วครับมี Material Add เข้าไปในตัว Element 1191 Element Link แล้วนะครับแล้วมีความหนา 1.6 1.6 นะครับต่อมาเราจะใส่ boundary condition boundary condition กันครับผมขอปรับตัววิวให้มันดูอยู่ในระนาบ x y ก่อนครับ x y orientation ครับมาที่วิว x y orientation ก็เดี๋ยวผมจะฟิกทางด้านนี้นะครับแล้วจะใส่แรงทางด้านนี้ครับก็เริ่มต้นวิธีการฟิกตัวนี้นะครับก็ให้เลือกโหนดก่อนครับทั้งหมดคลิกขวาและลากคุมโหนดนะครับเห็นว่ามีโหนดที่เลือกมาสีฟ้านะครับแล้วคลิกตรงนี้ครับกด select มันจะเป็นการเลือกเฟสนะครับของอิเลเมนต์ขึ้นมาจากนั้นไปที่ตัวโหลดและ constraint นะครับก็ให้คลิกขวาที่ constraint นะครับกด new fix support นะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นการฟิกศูนย์ศูนย์เลยนะครับสำหรับตัว x y แต่สำหรับตัว rotation จะไม่มีนะครับก็เลือกจากตัวที่มี select อยู่นะครับก็คือตัวสีฟ้านี้นครับกด ok ก็จะถูกฟิกมานะครับสัญ,ญลักษณ์จากนั้นเราจะใส่แรงที่ฝั่งด้านขวามือนะครับก็สวิตกลับไปที่เป็น select node นะครับแล้วก็เลือกโหนดมาเหมือนเดิมครับจากนั้นสวิตไปที่ select f a d e นะครับมาคลิกขวาที่ load and constraint เหมือนเดิมครับใส่ new f o r c e ครับ f o r c e ที่ได้จะเป็นทางแกน y นะครับผมใส่ลบ 6,000 นะครับกระทำทิศลงนะครับโอเคหน่วยอันนี้เป็นนิวตันนะครับที่ผมใช้อยู่ครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการเตรียมโมเดลขั้นต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วครับในการวิเคราะห์นั้นให้กดเครื่องหมายเท่ากับกับโซนะครับเสร็จแล้วครับรวดเร็วมากจากนั้นดูก็กดปิดตัวโซเวอร์ได้เลยครับจากนั้นคลิกดูผลได้ครับดู one miss state ก่อนก็ได้ครับ one miss state ที่ได้อยู่ที่ 166.6 เมกะปาสคาร์นะครับตัวนี้เป็น principal state นะครับตัว displacement ที่เป็น magnitude นะครับถ้าจะดูเป็น component ก็ x y z นะครับทีนี้ถ้าจะดูการ deform ว่า deform รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับให้กดตัวข้างบนนะครับ view deform ครับแล้วก็มี amplify factor นะครับตัวนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่า deform ไปทางไหนนะครับก็กด ok ก็จะเห็นว่ามัน deform ลงมาอย่างนี้ครับแต่ของจริงอาจจะไม่ deform ถึงขนาดนี้นะครับตัวนี้ใช้ scale factor คูณเข้าไปนะครับ one miss ส,สมมติผมใส่ scale factor 1นะครับกด ok ก็จะเป็นตัวดีฟอร์มที่เป็นสเกลของจริงนะครับตัวนี้เป็นการปิดเมดนะครับของตัวอันดีฟอร์มแต่ว่าปิดแล้วก็จะมองภาพได้ค่อนข้างยากนะครับถ้าตัวแรกจะเป็นวิวอันดีฟอร์มครับจะเห็นว่ามีส่วนต่างกันนิดนึงนะครับครับก็มีเท่านี้ครับสำหรับตัว finite element ของ Lisa นะครับก็ค่อนข้างใช้ง่ายครับไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ข้อจำกัดก็คือใช้ได้เฉพาะเป็นที่เป็น linear analysis เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเกิน non linear ขึ้นไปเมื่อไหร่จำเป็นต้องใช้ตัวโปรแกรม
ื่นๆนะครับอาจจะต้องเป็นคอมเมอร์เชียลครับที่เป็นพวกพาทานนัสทานแอนซิดหรืออะไรทำนองนั้นนะครับครับผมก็วันนี้ก็เท่านี้ครับครับสวัสดีครับ